Hali swali hili nimelipoku chacha bainga nisema kwamba mpenzi asiyekuwa na raha na wewe mshtue namna hii. Sikiliza swali. Naitwa Rahma. Nipo mkoa ni Tanga. Niko kwenye ndoa huu ni mwaka wa 16. Unampenda mwanaume doktor? Unapomuona una mkimia na kuonekana hana raha ukimuuliza anakuambia ubize wa maisha tu. Naona dokta hana raha na mimi. Pia hana muda wa kucheka na mimi. Nifanyeje? <laughs> Naona eh? Sawa. Na 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 ongoisha na swali nyingine hapa hapa. Sawa. Sasa mimi ni mwanamke miaka 32. Sawa. Ndoa ina miaka sita. Mume wangu amepoa ghafla na ananitazama kwa jicho baya nifanyeje ili anipende kama zamani unaweza kuona unaweza kuona jinsi gani hawa wanawake wawili unaweza huyu mwingine asema mume wangu amepoa ghafla ni hana uchangamfu na mimi huyu mwingine anasema mke wangu mume wangu anionglege hii ni mada ya wiki iliyopita sawa so, ina ndio maana haya maswali haya yamekuja sawa so, kutoka kwa watu wawili tofauti sasa rahma na huyu dada mwingine hajataja jina lake hapa hivi unapoona mwanaume au mpenzi wako yoyote yule Zamani alikuwa anakuchangamkia. Anakufurahi na wewe, anapenda kuongea na wewe. Halafu ameanza kubadilika hana muda wa kuongea na wewe, hana muda wa kuchati na wewe, hana muda wa kutoka outing na wewe. Zawadi kama zamani hakupati, tambua kwamba kuna kitu kimebadilika ndani ya moyo wake. Kuna kitu kimebadilika ndani ya moyo wake. Na kama kuna kitu kimebadilika Je, utakijuaje? Kwa hiyo nakuja kwenye swali la rahma hapa anasema kwamba anasema anasema nifanyeje? Hivi, kwa kwanza. Angalia uhusiano wenu ulivyo kwa ujumla. Historia yenu ilikuwaaje? Awe ni mwanamke, awe ni mwanaume ambaye amekubadilikia. Angalia historia ya uhusiano wenu. Angalia ni maeneo gani ambao ulikuwa unayajua kama mwenzio hayapendi lakini wewe ulikuwa unakosea kosea. Kwa mfano, nikipiga simu kujapokea kwa wakati natuma message ujajibu kwa wakati na kunulia zawadi asante sio hivyo au kuomba msamaha na kwa shida vitu kama hivyo sizunguzi kama unakosea lakini angalia maeneo mbalimbali ya uhusiano wako la mwisho la kuangalia ni kwenye tendo la ndoa je unao uhakika kwamba unampa mumeo burudani ya kutosha kitandani ambapo nisikilize sana nitakupa na mifano sawa japokuwa muda umeenda sana sawa je unao uhakika kwamba mumeo anafurahia tendo la ndoa na wewe kikamilifu na zunguza hivi kwa sababu gani nimekutana na kesi nyingi especially kutoka kwa watu ambao wanasikiliza kwenye YouTube ambao wame, wameagizia video na majarida ya jinsi ya kumnogesha mwanaume na kufanya mwanaume awe mpole kama bata nimeona mabadiliko watu wanawake wenyewe wananipa shuhuda zao jinsi gani wanaume badika hivi karibuni sana hivi karibuni mpata simu kutokea Mwanza. Huyu ni mwanamke. Mume wake aliamishiwa Mwanza wakati yeye yuko Dar es Salaam. Alianzia maisha yao Dar es Salaam. Lakini mume wake kaamishwa kikazi kuja Mwanza. Miaka mitano mwanamke anabembeleza aje kuishi na mke wake Mwanza na mume wake Mwanza. Mwanaume anapiga chenga, anapiga piga kona, anapiga kona. Alipokutana na Dr. Mahaba, sawa? Akapata video ya jinsi kufanya mwanaume awe mpole kama bata. Ananipigia simu akiwa Mwanza. Maeneo ya couple point, maeneo ya matajiri matajiri uko, sawa? Anapigia simu akiwa mwanzo anasema daktari hawezi kuamini. Napenda nikupongeze kwa kazi yako nzuri. Yaani miaka mitano mke wangu ananisumbua lakini niamie mwanzo. Sasa hivi nimehamia nimerudi hapa mwanzo. Ananipenda kupita kiasi. Unaona no, anasema ananipenda kupita kiasi. Kwa sababu anaona kwamba roho utamu anaopata hataki jambo mwingine. Ndio ile nimezungumzia kwenye mada pale ambapo anafanya mapenzi kwa kujilazimisha unafanya makosa sana. Sasa unafanya mapenzi na mwenzako kujilazimisha ili madi kutimiza wajibu unafanya makosa lazima iwe burudani kwa pande zote mbili Dada mmoja kutoka Dar es Salaam sawa dada mwingine kutoka Dar es Salaam hivi hapo ina tena dola na sawa ndio tena dola tena dola ina nguvu sana kwa mwanaume wanawake wengine mnaliona kama ni la kawaida sio la kawaida kabisa kwenye akili ya mwanaume sawa Yesu gani unampa utamu wa kutosha sawa Sasa dada yani ndio yake isikafikia mahali pagumu wana duka la spare part mwanaume ana biashara kubwa unabadilika kwa nini imagine kwa mara ya kwanza mwanaume anamnunulia simu. Alimsikia tu mke wake analalamika simu yangu siku hizi bwana imechoka inapoteza network na nini nini. Mwanaume akamwambia nitakununulia simu mpya. Mwanamke akajua kama ni utani tu. Kweli akatoa simu iliyoenda shule kali. Baya yapita muda anaambia daktari mume wangu ana gari. Sawa, huyu mwanamke ana gari. Sawa, heria. 
mume wangu akamwambia mume wangu ameniambia hivi akienda Dubai ataletea gari mpya hii imeshachoka. Kati bado gari wali ni nzuri sasa atakwenda gari mpya. Mwingine sasa sikutoka sorry ni kweli. Na ndio kombe sorry. Ingine sorry kutoka Tabora. Sawa. Yule dada kaenda club. Akakutana na mtu msomi kweli na kazi nzuri. Sasa yule dada yule dada ameanza kucheza cheza baada wakatongozana wakaenda kulala. Kufanya mapenzi mara ya kwanza, kufanya mara ya pili. Sasa yule dada akaja kukutana na mimi. Sawa, mkutana na mimi, akagizia video jinsi kufanya mwanaume ampole kama bata na majadida, sawa? Akaanza kufanyia vitu vipi yule mwanaume? Mwanaume ni yule yule, lakini mwanaume akamuuliza, "Ufu ndio mpata wapi?" "Ufu ndio mpata wapi? Hapo mwanzo nilikuwa nifanye hivi." Kumbe huyu kaka alimchukua yule mwanamke akifikia mwanamke anajiuza tu. Amekutana kwenye kwenye disco. Alikuwa mwanamke anajiuza. Sawa? Huyu kaka alikuwa anasomesha mwanafunzi, dada mwingine udaktari. Moshi. Sawa? Anasomesha kule akaamua kumwacha yule amoe huyu. Sasa kipindi kile cha likizo vyo vimefungwa ya corona, sawa? Sio yule dada akaona mama asiliana amepungua kwa yule mwanaume. Amepungua, akaamua kuvamia. Aya akamkuta yule dada yuko pale ndani. Yule mwanaume hakupaniki. Akamwambia yule dada, "Nenda kalae kitu kingine, yule niongee naye mwezio." Mwanamke kaachwa japokuwa mwanaume amewekeza amemsomesha yule dada, anamwacha. Dada anambia wewe ndio umekuchagua langu. Sawa? Dada anaambia daktari sasa hivi niko kwenye shule nafundishwa kuendesha gari ninunuliwe gari. Hajaolewa bado. Hajaolewa gari. Asema sasa hivi tayari nimeshaingizwa kwenye shule ya kujifunza. Yeye anaelimu gani? Ni sekretari. Sekretari tu. Sawa? Sekretari. Lakini mwanaume ana choki kubwa sipendi kuzungumza. Sawa? Unaweza kuona jinsi gani unaweza kuitika akili ya mwanaume. Hii ni Radio Free Africa msikizaji kama umefungulia Dave karibuni kipindi kilikuwa inaitwa siku ya mahaba kinarushwa kila siku ya Jumatatu na marudio yake yanakuwa Jumatano. Nashukuru sana Rebecca kwa kwa, 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 kwa ushirikiano wako katika kipindi hiki na nashukuru msikizaji kwa kukuwa uka baka saa hizi saa sita na uko macho na sasa kipindi hiki saa sita za usiku Mungu akubariki sana. Na vile vile napenda kushukuru uongozi wa Radio Free Africa kutoa nafasi ya kipindi hiki kama kinarushwa Jumatatu na marudio yake kwa Jumatano asante sana na Mungu awabariki viongozi wa Radio Free Africa kwa kuendelea bwana kutoa nafasi ya kipindi hiki. Na vile vile tunashukuru watu wa TCRA ambao vile vile wanakifuatilia kipindi hiki na wa, wa, na wanapenda kiendelee kuwepo hapa na nashukuru sana dada Beatrice ambaye ni manager wa Radio Free Africa aendelea kunitia moyo kwamba hata yeye mwenyewe anasikiliza na anajifunza mambo mengi kwenye kipindi hiki na shukuru sana kwa ushirikiano wa uongozi wa Radio Free Africa. Msikizaji ni na kwa ambao wamefungulia hivi karibuni ninaitwa Dr. Paul Nelson Mwaipopo. Dr. Paul Nelson Mwaipopo niko Mwanza jengo la Nyanza barabara ya Kenyatta. Ningependa tuone namba zangu za simu zisemwe kama Dr. Mahaba au Dr. Redolf Rafiq atakumbuka na ile kusaidia kumbuka namba hii ni ya nani. Namba yangu ya simu ni hii ifuatayo. 0754 Tarudia. 0754 94 narudi mara ya mwisho 0754999994 vile vile unaweza kutembelea blog yangu ambayo ina mafundisho kwa njia ya maandishi kwenye internet inaenda kwa jina la www.mfalmewamapenzi.blogspot.com www.mfalmewamapenzi.com blogspot.com na channel yangu ya YouTube inaenda kwa jina la Dr. Mahaba DR Mahaba DR Mahaba kwa hiyo ni Dr. Mahaba hiyo ndio channel yangu ya YouTube Mungu akubariki na kutakia usiku mwema kwa herini mpaka wiki ijayo